Salve a tutti! Oggi vi porterò in anteprima le puntate di Terra Amara, che andranno in onda venerdì 25 e domenica 27 agosto. Saranno puntate piene di colpi di scena, quindi se siete curiosi rimanete fino alla fine. In tribunale, si discute della morte di Ankar e della crescente pressione dell'opinione pubblica che esige una rapida soluzione del caso, con l'identificazione del suo assassino. Il procuratore e il pubblico ministero si dirigono verso la sala degli interrogatori, dove Sevda li attende. Il procuratore annuncia che le indagini saranno condotte dal pubblico ministero Ibrahim e che l'accusa è estremamente grave. Subito, Sevda nega qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio, ma Ibrahim le domanda quando è iniziata la sua ostilità verso Ankar. Sevda risponde che non è mai stata ostile, ma Ibrahim ribatte sostenendo che tutti a Kukurova sapevano che lei era l'amante di Adnan. Offesa, Sevda gli dice di non chiamarla così, poiché era la seconda moglie di Adnan Yaman. Tuttavia, il pubblico ministero le fa notare che non ha mai sposato Adnan a causa dell'opposizione di Ankar. Sevda afferma che è passato molto tempo da allora e che non aveva alcun motivo per ucciderla, ma il pubblico ministero le fa notare che Ankar non voleva che Demir avesse rapporti con lei. Arrabbiata, Sevda annuncia che non risponderà più alle domande e sfida il pubblico ministero a non poterla arrestare senza prove concrete. A questo punto, vengono mostrati a Sevda i gioielli che Ankar indossava e che sono stati trovati nella sua casa. Sevda li osserva con sorpresa e sconvolgimento. Nel frattempo, Demir entra nella stanza con il suo avvocato, dichiarando l'innocenza di Sevda. Tuttavia, il pubblico ministero mostra a Demir i gioielli della madre, che sono stati rinvenuti nella casa di Sevda. Demir rimane sconvolto. Nel frattempo, Mujaygan sta tornando a casa con Bayes e si scusa con lei per averla accusata di omicidio. Bayes risponde che pensare una cosa del genere era orribile. Poi discutono dell'arresto di Sevda, e Bayes afferma che è evidente che Sevda abbia ucciso Ankar. A questo punto, Bayes ricorda quando si era introdotta segretamente a casa di Sevda e aveva messo i gioielli che aveva sottratto a Ankar in un cassetto della sua camera da letto. Poi era scappata senza essere vista da Sevda, ma era stata vista da una donna che stava lavorando fuori dalla casa. In tribunale, Demir chiede a Sevda perché quei gioielli fossero stati trovati nella sua casa. Lei risponde che non lo sa e che qualcun altro li ha messi lì per farla sembrare colpevole. Demir è sconvolto, e Sevda gli chiede se pensa che lei sia l'assassina. Il pubblico ministero interviene e spiega come Sevda si fosse arrabbiata con Ankar quando questa l'aveva cercata alle rovine, e lì l'aveva uccisa. Sevda urla che non l'ha fatto e che ha visto Ankar solo quando le ha portato i soldi. Tuttavia, il pubblico ministero la informa che i soldi di cui parla non sono stati trovati nella sua casa, e lei scoppia in lacrime. In seguito, Demir parla con il suo avvocato e afferma che Sevda non avrebbe mai potuto commettere un omicidio. Tuttavia, l'avvocato gli fa notare che le prove contro di lei sono chiare. Demir insiste sul fatto che non c'era alcun motivo per cui Sevda avesse conservato i gioielli a casa sua, sapendo che avrebbero potuto essere scoperti. Mujaygan e Bayes sono tornate a casa e la zia esprime il suo dolore nel credere che Mujaygan potesse essere un'assassina. Mujaygan si scusa ancora una volta e le dice che è la sua unica famiglia. Bayes poi avverte Mujaygan che questa è l'ultima possibilità che le concede, ma che la ama come una figlia ed è sempre stata lì per lei. Quando Demir torna a casa, comunica a Zuleia che Sevda comparirà in tribunale il giorno successivo, poiché sono stati trovati i gioielli di sua madre a casa sua. Demir è molto confuso e non sa a chi credere. È sera, e Fekeli si trova ancora sulla tomba di Ankar, parlando con lei. Esprime il suo dolore per aver atteso 40 anni per essere unito a lei e ora, quando lei è morta, non sa come potrà continuare a vivere. Ilmaz si avvicina e gli dice che nonostante tutto ciò che Ankar ha fatto, voleva solo la sua felicità e che lui non nutre rancore. Fekeli confessa che se sapesse chi ha ucciso Ankar, non esiterebbe a uccidere, nonostante i suoi principi. 
Il mazzo osserva il padre soffrire mentre accarezza amorevolmente la lapide di Anka e alla fine riesce a portarlo via con sé, informandolo delle accuse contro Sevda per l'omicidio di Ankar. Demir chiede a Zuleia di fare qualcosa per aiutare Sevda, ma lei gli risponde che i gioielli della madre sono stati trovati a casa sua. Zuleia afferma che non crede che Sevda sia l'assassina, ma pensa che qualcun altro li abbia messi lì. Demir si rimprovera per aver portato Sevda a Kukurova e per aver ferito la dignità di sua madre, ritenendo che sia colpa sua se Ankara è morta. Zuleia cerca di consolarlo, sostenendo che non è colpa sua. In seguito, Demir e Zuleia vengono informati da un uomo che Emin sta andando al cimitero da sola e ha rifiutato l'accompagnamento a casa. Emin si dirige verso il cimitero con un piattino di cibo in mano, assicurando a Ankar che lei non la lascerà mai sola. Arrivata alla tomba, bacia il fular della figlia avvolto attorno alla lapide, le offre il cibo e le promette di non lasciarla sola, chiedendole di riposarsi e di non essere più triste. Le dice di non avere paura perché dormirà accanto a lei. Demir e Zuleia arrivano al cimitero e sentono le parole strazianti piene d'amore di Emin rivolte alla figlia. Quando si avvicinano, Emin dichiara che Ankar l'ha chiamata e ora non può lasciarla sola. Poi copre la tomba con una sua maglia per tenerla al caldo e si lascia portare a casa. Una volta tornati alla villa, trovano Fekeli che sta osservando il terrazzo di Ankar. Emin gli chiede se è lì per vedere Ankar, e lui risponde di sì, sottolineando che lei vive nel suo cuore. Emin dice a Fekeli che dovrebbe andarsene perché il padre di Ankar non deve vederlo. Tuttavia, gli dirà che lui è andato a trovarla. Poi, con coraggio, confessa che suo padre la sta costringendo a sposare Adnan Yaman, ma lei è innamorata di Fekeli e gli chiede se anche lui la ama. Fekeli le risponde con profonda sincerità. Dicendo che la ama così intensamente che le parole non possono esprimere completamente ciò che prova per lei. Allora, Emin gli chiede di portarla via con sé mentre lei distrae Adnan. Poi lo prega di non farla mai sentire triste, poiché Ankar è una persona fragile e ingenua. Fekeli, con gli occhi lucidi, promette che non la farà mai soffrire. Quando Ilmaz torna a casa, Mujeigan gli chiede come sta Fekeli. E lui risponde che è stato tutto il giorno al cimitero. Poi arriva Fikret e inizia a discutere dell'arresto di Sevda, sostenendo di non capire perché avrebbe ucciso Ankar. Beis interviene, affermando che la colpa è di Demir, che ha portato Sevda a Kukurova, dove tutti sapevano che era l'amante di suo padre, peggiorando così l'animosità tra lei e Ankar. Mujeigan va a prendere una giacca per sua zia e accidentalmente lascia cadere una lettera da un appendiabiti. La legge e poi la porta a Ilmaz. È la lettera che lui aveva firmato a Demir, in cui riconosce che Mujeigan ha sparato a Zuleia. Mujeigan, arrabbiatissima, gli chiede come abbia potuto firmarla, e Ilmaz le risponde che se non l'avesse fatto, ora lei sarebbe in prigione. Tuttavia, Mujeigan insiste e gli chiede come abbia potuto mettere la sua vita nelle mani di Demir, un uomo crudele. Ilmaz le rimprovera che è stata lei a mettere la sua vita nelle mani del suo nemico e che lui l'ha salvata dalla prigione. Poi le chiede dove ha trovato quella dichiarazione, ma lei non vuole dirglielo. A quel punto, interviene Fikret dicendo che lui l'ha trovata quando si è introdotto nello studio di Demir e ha cercato tra i suoi cassetti. Ilmaz gli chiede perché l'abbia fatto, e Fikret risponde che l'ha fatto per lui, perché Demir è il suo nemico. Successivamente, Ilmaz raggiunge Fikret e quest'ultimo gli racconta un aneddoto della sua infanzia. La madre gli parlava di due persone, Fekeli e Adnan. Fekeli era gentile e compassionevole, mentre Adnan era crudele e aveva ferito molte persone. Poi Fikret afferma che anche Demir è crudele come suo padre e ha rovinato la vita di suo zio. Fikret ha preso quella lettera perché potrebbe diventare la condanna a morte di Mujeigan. Nel frattempo, Fekeli è con Demir e gli pone una domanda diretta. È vero che Sevda ha ucciso Ankar? Demir risponde incerto, dicendo che le prove sembrano indicarlo, ma lui stesso fatica a crederci. Fekeli, con rispetto per suo padre, gli fa presente che non può semplicemente accettare questa accusa. 
Tuttavia, lo avverte che se dovesse scoprire che Sevda è effettivamente l'assassina, farà di tutto per farla condannare a morte. Demir replica, sostenendo che se le accuse si dimostreranno vere, sarà lui a garantire che Sevda sia condannata a morte. Fekeli condivide con Demir che il suo unico obiettivo ora è vendicare Anka e che vivrà fino a quando l'assassino sarà punito. Nel frattempo, Ilmaz è ancora con Fikret e spiega il motivo per cui ha firmato quel documento incriminante. Afferma che aveva poche alternative e che non poteva permettere a Mujeigan di finire in prigione. Fikret dimostra comprensione, ma solleva il timore che Demir, una persona come lui, conservi quel documento, ed è per questo che se ne è impossessato. Lo fa perché ama suo zio e considera Ilmaz come un fratello. Fikret. Scrutando l'ambiente circostante, nota che Mujeigan ha assistito al loro colloquio da vicino. E con questo, concludiamo le anticipazioni settimanali. Cosa ne pensate? Condividete le vostre opinioni nei commenti, e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!